a me piace scoprire nuove band, mi piace un sacco sentire nuove sonorità, mi piace un sacco sentire band italiane organizzatissime che spaccano il culo, buttano fuori roba nuova, contenuti di qualità, eccetera, eccetera. Quindi... Quindi eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua e sono anche pronto per mandare quella che in realtà è la nostra sigla, perché abbiamo una sigla ragazzi, per chi non lo sapesse, eh, durante l'Alt Music Corner, lunedì e giovedì c'è una sigla, quindi sigla. Probabilmente in gennaio, forse in gennaio, bellissimo come nome, molto feels, la canzone si chiama eh, Resistance, mi piace un sacco il nome, proprio bellissimo. Ok... La canzone si chiama Resistenza, quindi cioè, eh, vediamo immagini di black block, cose anarchiche, anarchiche perché eh, ovviamente so, sono in linea, no? Ed è anche un video musicale. Bellissimo il riff di chitarra, mi piace di brutto, la canzone è partita bene, è partita bene, dai, ascoltiamo, ascoltiamo, dura 4 minuti, quindi... Ascoltiamo È molto veloce per i miei gusti, cioè è veramente molto molto spedita, viaggia, viaggia proprio fast. E lo Scream, sincero, era un po' tanto, un po' tanto. La Clean non mi dispiace per nulla, nel complesso comunque per il momento mi sta piacendo. Diciamo che non so bene come reagire perché non mi ricordo più come si fa con la musica co così aggressiva, no? Effettivamente. Uh, sono più per un mood chill, feels, effettivamente, negli ultimi tempi, però vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Ci sta, ci sta, bella, bella. Bella sta parte. Ah 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 Breakdown, breakdown ho, ho capito bene, ho capito bene Sì sì sì, allora facciamo che mi alzo in piedi Lo facciamo in totale sicurezza senza distruggere il setup Ascoltiamo, ascoltiamo cosa hanno da dire i Maybe in January Vediamo, vediamo che tipo di breakdown ci danno Intanto vi mostro la maglietta è andante, andante, andante mica un breakdown questo va bene, allora, allora, basta, basta, basta ci stava raga, ci stava bella, bella canzoncina però, però, non 
non so, non mi ha colpito tantissimo, sinceramente. Cioè, c'era una parte in cui veramente mi faceva fare un, un bel viaggione, che era la parte in cui praticamente c'era sto ritornello cantato clean, nel mentre c'era un, una strumentale un po' più animata e sembrava che stesse per fare un breakdown da un momento all'altro, dopo hanno fatto un bel climax, però caduto male, secondo me. Quindi, boh... Carina, carina, non memorabile Una di quelle canzoni che effettivamente ti ascolti Se gira nella playlist di Spotify Ma non è che la vai a ricercare Per quanto mi riguarda, eh Loro sono i Pale Skin o Pale Skin Non, è, non so la pronuncia Questa canzone qua si chiama In Two eh, Quindi In Due Loro sono i Pale Skin È appena uscita tipo 30 minuti fa su Dreambound Ce l'ascoltiamo proprio de botto Ed è anche l'official music video Spero di vedere qualcosa di un po' più costruito per quanto riguarda il video Ok, pianoforte, pianoforte Pianoforte Siamo su Dreambound, eh, quindi ci aspettiamo un qualcosina di molto melodico, molto feels, almeno io mi aspetto questo genere di sonorità da Dreambound, dopo eh, ci sta che ci sia qualcosa anche di un po' più heavy, assolutamente, ci, ci mancherebbe altro, anzi siamo qui per questo, però sentiamo, sentiamo. Bella drammatica. Che estetica pazzesca che hanno loro, eh? Hanno un'estetica pazzesca, cioè nel senso... Sono fighi, raga, sono fighi. Cioè, è importante sta cosa. Sembra una stronzata, ma in realtà è importantissimo. Cioè, come appari è la prima cosa che vendi. E questa qua è una citazione al caro Adam Howley, che ha fatto l'altra sera in live con ehm, Silvietta, dei Particles, l'ho seguita, e ha detto sta roba importante. Poi quando si parlava della differenziazione tra le band di un certo livello... E quelle magari che sono un po' più nella norma è soltanto una questione estetica e non musicale Il che può essere un po' una merda se uno effettivamente cerca di fare musica fortissima a livello proprio di sentimenti eccetera Però è rilevante raga perché se si parla di vendite effettivamente e chi è più figo vende di più oh, I don't wanna sleep well. Mi piace un sacco quando alza il cazzo di Peach e, e, e canta effettivamente. Quando fa un po' la, la nenia tediosa della strofa, diciamo che mi cadono un po' le palline, che è una cosa che succede spesso durante l'episodio del giovedì. Succede spesso, purtroppo, purtroppo, succede spesso però. E non so, io taglierei la canzone soltanto nei ritornelli, mi ascolterei quelli e basta. Perché, non so... Cioè sentirmi un minuto di strofa, capito, in cui parla così e dice le cose così, bellissimo la prima volta, la seconda, basta, basta, dacci una marcia in più, falla partire sta canzone. Però, però, non si può dire un cazzo, però, devo stare zitto. Sì, sì, pale, pale skin, proprio scritto, cioè, pronunciato all'inglese, ovviamente. Vabbè, per quanto riguarda la canzone, è fighissima, mi piace un sacco l'estetica del video, molto, molto romantico, molto um, in love, bello. Però c'è quella parte lì, diciamo, un po' troppo tediosa, che avrei un attimo velocizzato solo per gusto personale. La canzone però è figata. Ragazzi, è una figata molto feels, mi piace, mi piace, mi piace. 
Ok, ok, ragazzi, continuiamo, 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 basta con i, i pale skin, andiamo avanti, andiamo avanti, eh, ascoltiamoci questa canzone qua, eh, da Space and Travel, loro sono i Let's Kill the Captain, e la canzone si chiama The Void, il vuoto, uscita per Space and Travel, eh, tutto perfetto se non fosse che leggo, che dura... 6 minuti e 37, il che è abbastanza è una scelta ardua, no? soprattutto per una, band, per una band nuova. Ok. Una bisca clandestina? <ride> Che idea per un music video, una bisca clandestina, ci sta. Loro sembrano belli incazzati comunque, raga, e ci prepariamo a mosciare, senza distruggere il setup, ovviamente. Bella pestona. Mi fa cagare i passaggi, mi, mi gasa, la, 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 cioè il mood mi gasa, ma mi fa cagare i passaggi, c'è cioè una roba un po'... un po' alla buona, diciamo così, diciamo così. Va bene, la schippo, scusate, devo... Non, eh, non mi prende manco per il cazzo, quindi eh, no, 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 non fate il video piuttosto, va bene, non fate il video piuttosto, non matcha per un cazzo la canzone, mi piacciono le robe coerenti, mi piacciono le robe coerenti, o se sono un po' fuori dagli schemi che, che, cioè, che lo facciano diciamo con un po' di testa, ecco, e non, non una roba così, cioè un metal corone tipo cattivo, che vuole essere cattivo, cioè... E ne esistono di band che lo fanno, eh, sono anche fighissime, però no, 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 non mi piace, non mi piace, scusate, eh, non mi piace, oh, non mi piace, non mi piace. Andiamo avanti, facciamo di pane in frasca, come vi dicevo prima, siamo su Dreambound, adesso 408.000 iscritti a questo canale YouTube che pubblica per lo più Fils. Mm. Ragazzi, loro sono i The Safest Ledge, la canzone si chiama What Have You Done? Vedo del rosa, vedo delle scritte così. È Melody Carcor al 100%, al 100%, proprio mega cliché, va bene. Bello il dolce vita. Oh, godo, godo un po'. Cioè, nel senso, è tutto molto mischiato, cioè diventa voce strumentale insieme, fa un suono unico che è, è, è una melodia, no? È piacevole da sentire, ma mi piace mh, personalmente molto di più quando si distinguono, no? Eh, quando la voce è masterata in un determinato modo e si distingue un po' di più rispetto magari al resto degli strumenti, però il, il tutto è molto bello, cioè dà, dà delle belle vibe, sarà anche il fatto che matcha bene con il video, che è tutto comunque un qualcosa di già visto, quindi eh, puoi collegarlo no, a um, altre varie band che fanno questo genere di, di musica qui. Un po' di energia però, un po' di energia figa. Dai! Dai! Eh, eh, eh. Non è male, ah! Eh. Ok, 
Ok, ok, ok, ci sta Va bene, va bene, bravi, bravi ragazzi, bravi, The Safest Ledge, bravi, carina, carina, niente di memorabile, questa sera ancora niente di, di memorabile, quella, quella canzone che tipo l'ascolti dici cazzo! Allora, 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 è giunto il momento ragazzi di andarci ad ascoltare l'ultimo singolo eh, degli Uranova. Allora, gli Uranova chi sono? Come dicevo prima sono una band alternative metal italiana, female fronted, e, ed è dell'ultima parte, insomma, di, cioè la parte in cui voglio effettivamente concentrarmi di più, ovvero il fatto che siano una band alternative metal eh, guidata... Da una ragazza Non dovrebbe essere strano Ma in realtà un po' lo è Per questo vi dico che è, cioè, Ha del valore in più la cosa Perché non si vedono tantissime band Female fronted che fanno comunque Questo genere musicale no? E io sono carico, sono gasatissimo per l'ascolto Anche perché so che sarà un qualcosa di qualità Cioè la, la mia aspettativa È almeno quella di sentire un qualcosa di qualità Mettiamo in pausa i Galleons, ragazzi, e siamo pronti all'ascolto di Shape, la nuova release degli Uranova. Alternative Metal, Female Fronted, ci tengo a ripeterlo. Ma che tega! Ma su subito così iniziamo, mi viene già da muovermi. Mamma mia, mamma mia, devo star calmo, devo star calmo. Che voce, madonna, madonna, complimenti, eh, Carlotta, complimenti, se stai ancora ascoltando, complimenti, ma in generale anche se non stai ascoltando, complimenti, madonna. I silenzi raga i silenzi bravi bravi silenzio adoro questa cosa adoro Che pestona la base, che pestona la strumentale, bravo, bravo, bello, bello, piace Matteo, piace! Madonna raga! un breakdown raga io mi aspettavo un prodotto di qualità cioè questo è proprio il punto di partenza so che una band è seguita da superbia so già che sarà un qualcosa di, di qualità qualcosa che suonerà bene qualcosa che mi aspetto che eh, possa essere diciamo nei miei gusti ma non mi aspettavo una struttura così figa cioè a me piace un sacco quando forse è anche un po' una sega mentale mia no? però è anche il fatto cioè una, un po' una riprova del fatto che boh un po' ne capisco di, di questo genere ovvero quando riesco a detectare bene le strutture no? quando una canzone ha quella parte lì che è, va messa lì quella parte là che va messa là insomma è, è bella completa e hanno già tirato fuori una strofona pazzesca il fatto di mixare una sonorità comunque bella heavy effettivamente il suono le chitarre sono molto molto pesanti mixate con quello che è anche un po' di to un, un tocco di freschezza no? Eh, dato da, dai vari synth la voce che è fuori di testa caldissima mi piace un sacco i silenzi che sono una cosa che mi mm, mm, mi fa volteggiare e adesso c'è anche un breakdown e ok Ok, 
bello schermazione coglioni eh io non ho parole raga cioè è una hit questa cioè una hit è una hit cioè è... davvero è davvero una una bomba ma veramente ma di che cazzo stiamo parlando? Ma io... Vabbè Andiamo avanti E la canzone è finita In teoria dovrebbe esserci il continuo del video Questo pianto Bella la, la sensazione di essere proprio spalmati di merda in faccia. <ride> terribile, terribile. Mi, mi, mi fa un po' schifo, posso dirlo. La, la, la melma, quel nero lì che non so cosa fosse. Boh, pongo, boh. Era, era più liquido del pongo. Spalmato in faccia col, dal tipo con i guanti mi, mi fa un po', un po' schifo. Però, però, eh, parliamo de, del tutto, parliamo del tutto. Allora... Mettiamoci in full camera che qua, qua ce n'è, veramente, veramente ce n'è, di materiale. Una nova... Complimenti, raga. Cioè, complimenti davvero. Avete de della qualità sotto per quanto riguarda anche la gestione e l'organizzazione delle, delle cose che devono uscire e come farle uscire. Il suono è perfetto. Cioè, è la prima canzone che veramente suona di Cristo. Cioè, come Dio comanda stasera. E quanto è effettivamente in target, ma allo stesso tempo fresca. Perché sì, c'è alternative metal, va bene. Però spaziate un sacco anche su altre sonorità che mi, è... mi sono balzate all'orecchio il che è super figo c'è una verve pazzesca nel senso che anche da, dal video mh, cioè si vede che vi piace quella roba lì la vostra frontman Carlotta spacca i culi spacca i culi c'è un'energia come un pitbull è bello c'è tutto bello la canzone dura un po' tanto però c'è da dire che l'ultima parte gli ultimi diciamo 40 secondi sono per la fine del video quindi diciamo che io proprio personalmente non sono fan degli assoli, avrei tagliato quella parte lì, però è perché sono molto più legato no, alle strutture secche. E magari avere un bel intro, un bel, una bella strofa, ritornello, hit, eh, bridge, breakdown, eh, ministro fine ancora, un, po un altro ritornello, breakdown, breakdown, breakdown. Cioè questa è un po' la mia concezione no, di musica per come, <ride> per come la vivo io, però c'è tutto. C'è tutto ed è veramente una, una figata, raga. Siamo su Space and Travel, raga. Loro sono i Polar Shift. La canzone si chiama Perma Death. Bei ragazzi, Polar Shift. Questo è sessuale, eh? Questa voce è sessuale. Siamo tutti d'accordo? È sessuale questa voce, eh? Iniziamo bene. Quel collo taurino lo sapevo che mi scrimmava prima o poi, lo sapevo.
po' confusionaria eh, la parte di prima, però, però ok. Cioè a me piace quando ci sono le clean, cazzo, la base figa un attimo, cioè chilla un secondo. Tenere delle chitarre così pesanti, cioè qua c'ha un Ibana in sette corde, con una clean, <ride> eh insomma, insomma. Però figa, molto molto figa. Tempi disparissimi, disparissimi, sono così dispari che sono pari. Boom. 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 Così. Così, Gaza, Gaza, bella, bella, bella. Bella, bella, ci sta. Eh, la voce del tipo è pazzesca. Facciamogli un commentino all'italiana. Che voce maschia. I like it. Va bene. Così, gliela buttiamo lì. Così all'italiana, tanto se non capiscono l'italiano. Sti grandi cazzi, comunque, veramente. Bravi, bravi, bravi. Polo shift, bravi, bravi, bravi. Ci siamo, ci siamo. Loro, loro, anche loro. Li abbiamo già visti, anche loro li abbiamo già sentiti. Anche loro sono i Malfoy, raga. Sono i Malfoy, il nome effettivamente del, dell'acerrimo nemico di, di Harry Potter. Ehm, la canzone si chiama Solitude, è un official music video. Per chi fosse familiare, no? Per chi avesse già effettivamente sentito qualcosa di Malfoy, sa già un po' il mood per gli altri. Ascoltateveli perché io ve la butto lì. L'altra volta non ho spaccato. L'altra volta. Vediamo sto giro. La canzone si chiama Solitude, quindi Solitudine. Un cavallone. Questo, 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 questo è il mio ideale, cioè di canzone che mi piace, proprio molto molto figo come suona. E beh, è una voce pazzesca, cioè non servo io dirvelo, ha una voce pazzesca. Piango, piango. Vedete qua come danno un po' di susta, ci mettono la carica, ci mettono la benzina che aumentano il passo. Questa roba qua è fighissima, cioè quando accade è bellissima. Sentire questa roba qua dal vivo è bellissimo, cioè proprio ti cambia, ti, ti dà quella scossa. E non è incoerente, cioè non è che smettono di fare una roba e iniziano a farne un'altra. Bello. Oh, diventano acustici Campagnoli, davvero? C'è anche un banjo C'è anche un banjo, raga <ride> Stupidi Cazzo il tornello, giustamente, giustamente. Sì. 
spaccano raga spaccano loro loro mi piacciono di brutto veramente veramente una di quelle band loro mi piacciono di brutto sono una di quelle band che veramente ho scoperto grazie a questo format e che mi ascolto anche fuori cioè nel senso mi ascolto anche nel, nel privato tra l'altro la canzone che hanno sentito la volta scorsa che c'era loro, la loro ultima release prima di questa era una bomba, cioè, tanto quanto questa, veramente, mi ricordo perfettamente le feels, no, che mi trasmetteva, e siamo lì, e siamo lì. Qualche canzone è il tuo gradimento? Iscriviti al canale, ricorda di commentare, mettere like e attivare la campanellina. In descrizione trovi anche i miei social. Ciao!